le bonsoir à tous, ici Ubipixar Gaming sur une nouvelle vidéo de Monster Hunter World. Aujourd'hui nous allons voir ensemble la seconde vidéo sur les marteaux. Je vous invite à aller voir la première si vous ne l'avez pas vue. Et aujourd'hui nous allons voir ensemble donc trois stuffs dont deux variantes. Ce ne sont que des stuffs HL au niveau donc euh, je vous préviens. Et euh, nous allons commencer tout de suite. Donc euh, le stuff comme d'habitude que je vais vous présenter est le premier que j'ai directement sur moi. Donc euh, hop euh, il contient donc machine de guerre 7, témérité 7, mise à mort 3, afflux de vie 3, berserker 3, cogneur 3, expert en survie 3, destruction massive 2, thermorésistance 1, force latente A, jamais vaincu 1, halo de guérison 1, destructeur... Non, halo de guérison 2, pardon, mais sur la cape, et destructeur 2 sur la cape. Et il contient aussi donc euh, la technique du Théoastra, ainsi que la volonté du Brachidios. Et donc euh, le marteau, c'est le marteau de lumière, donc celui du Brachidios, Brachidios Tempête. Euh, la tête ainsi que les jambes sont du Brachidios Tempête Beta, et tout le reste c'est du Théostra Al euh, Beta. Voilà. <coughs> Hop là Du coup, ce que ça donne. Alors, technique du Théostra. Donc, empêche l'émoussement le, de l'arme lors des coups critiques. Donc ça, c'est main de maître. C'est le fait d'avoir trois parties du Kaiser sur soi. Ça va vous permettre, en fait, euh, lorsque vous allez attaquer, tant que vous faites des critiques, votre tranchant ne s'en va pas, tout simplement. C'est vraiment ultra cheaté. C'est super utile. Euh, même si, malheureusement, on est obligé d'avoir trois parties du Théostra. J'aurais bien aimé que ce soit que deux. Ça aurait pu être bien plus pratique. Mais voilà. Ensuite, secret agitateur, donc là c'est lorsque vous avez deux parties du Brachidios Tempête sur vous, augmente le niveau maximum du talent agitateur, donc vous pouvez voir <coughs> pardon, que Témérité de base est à 5 et grâce à ça, on peut aller jusqu'à 7 avec les deux petites cases violettes. Ensuite, machine de guerre 7, augmente l'attaque ainsi que l'affinité au niveau supérieur. Donc là, attaque plus 21 et affinité plus 5%. Témérité augmente l'attaque et l'affinité lorsque les grands monstres sont enragés et vu qu'ils le sont assez souvent c'est plutôt pratique. Attaque plus 28 et affinité plus 20%. Mise à mort augmente l'affinité lorsque vous attaquez les parties faibles d'un monstre. Affinité plus 30% et bonus partie blessée plus 20%. La flûte de vie augmente le vie, la, la vie maximum, donc la vie plus 50. Donc de base, on est à 100. Lorsqu'on mange, on peut aller jusqu'à 150 et grâce à ce pouvoir-là, vous allez monter jusqu'à 200 PV. Berserker augmente les dégâts des attaques critiques, augmente donc les dégâts des coups critiques à 140%. Cogneur permet d'étourdir plus facilement les monstres, étant donné que là on, nous sommes au marteau, il est important de pouvoir facilement assommer les monstres, donc étourdissement plus 40%. Expert en survie, alors réduit le délai de réutilisation des outils de survie. Donc là, euh, c'est surtout vos caps, c'est-à-dire que lorsque vous allez mettre une cape et qu'elle va ensuite euh, disparaître, et eh bien c'est le délai euh, avant euh, pour qu'elle puisse se recharger, donc délai de réutilisation moins 30%. Euh, destruction massive augmente la puissance des afflictions de type explosion donc là euh, ça correspond bien avec l'arme qu'on a étant donné qu'elle est justement de type explosion donc explosion plus 10% explosion plus 10 thermorésistance ça ce sont les bras qui le donnent de base c'est pas avec un joyau donc annule les dégâts occasionnés par l'aridité ou la chaleur hein, donc on est inifugé force latente augmente tempérament l'affinité et réduit la perte d'endurance dans certaines conditions donc ça c'est pareil c'est le torse qui le donne de base c'est pas moi qui l'avais décidé donc affinité plus 10% et perte d'endurance moins 30% jamais vaincu alors ça c'est plutôt ça c'est moi qui l'ai mis c'est plutôt pas mal augmente l'attaque et la défense après un évanouissement donc attaque plus 10% et défense plus 15% c'est vraiment cool euh, vous aurez bien plus de, 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 de dps une fois que vous serez mort au moins une fois à l'eau de guérison, donc ça c'est sur la cape, donc ça permet de pouvoir accélérer la vitesse de guérison des dégâts temporaires, donc la zone rouge. Hein. Et enfin, destructeur, lorsque vous mettez la cape, pareil, va permettre de briser ou de trancher plus facilement certaines parties des grands monstres. Donc là, ce serait 2, donc ça augmenterait les dégâts contre les parties destructibles de 20%, donc pour péter les cornes ou autre, c'est plutôt intéressant. Voilà, ensuite, on va passer au stuff suivant. Donc déjà un petit peu plus HL. <coughs> Pardon. Mince. Alors. Du coup. Là on a machine de guerre 7, maître d'armes 7, témérité 7, afflux de vie 3, berserker 3, mise à mort 3, cogneur 3, expert en survie 2 avec 1 sur la cape, destructeur 1 avec 2 sur la cape et pique assiette. Et là on obtient bravoure ainsi que secret agitateur comme tout à l'heure. 
Donc là, on a cette fois-ci toujours deux parties du Brachidios euh, bêta, euh, Brachidios tempête, hein, je précise, mais cette fois-ci, c'est le torse ainsi que la tassette. Et tout le reste, c'est en bêta aussi, sauf que là, c'est la culve tarot. Voilà. Hop. Donc, ce qui donne... Alors, l'essence de la cuve tarot. Alors, les coups subis n'entraînent plus d'évanouissement tant que votre vie dépasse un certain seuil. Donc, c'est l'équivalent de, bah, de bravoure, tout simplement. Euh, donc, ça va faire en sorte que lorsque votre vie, on va dire, va, dé va descendre à un certain seuil, vous allez avoir une chance de survivre, alors que normalement, vous auriez dû mourir. Mais c'est, euh, si je me trompe pas, ça ne s'effectue qu'une fois dans le combat. À vérifier, je préfère, euh, si je dis une bêtise, n'hésitez surtout pas à me corriger en commentaire. Mais normalement, c'est bien ça. Ça s'active pas euh, tout le temps. Sinon, vous seriez euh, indestructible. Donc à volonté, je l'ai déjà expliqué. Machine de guerre, j'ai déjà expliqué. Maître d'armes. Alors, euh, augmente l'affinité tout simplement. Donc là, de 40%. Et donc l'affinité, je le rappelle à chaque fois. Hein, mais c'est ce qui va jouer sur votre taux de, de, de réussite critique, en fait. Ouais, tout simplement. Témérité, j'ai déjà expliqué. Afflux de vie, j'ai déjà expliqué. J'ai tout expliqué, en fait, sauf pique assiette. Donc là, octroie une chance prédéfinie de consommer une nourriture ou un breuvage gratuitement. Voilà, donc en fait, l'avantage de ce stuff, on va dire, c'est qu'il va y avoir moins de joyaux à dépenser, puisque euh, ce sont des, des, des talents assez basiques, assez fourre-tout, on va dire, mais très efficaces. Et euh, je vais vous montrer rapidement les joyaux, c'est que du maître d'armes, de la mise à mort, de machine de guerre, et encore, on en a que deux, étant donné que, enfin, que un même, puisqu'on a le collier de guerre, euh, qui donne déjà de base 5 euh, en machine de guerre, etc. Donc c'est assez simple, au moins j'ai pensé à ceux qui n'avaient pas euh, la chance d'avoir beaucoup de joyaux. Donc on va pouvoir passer au stuff suivant qui est une variante de ce stuff là. Mince, à chaque fois j'oublie. Et là en fait la variante c'est qu'on oublie maître d'armes et qu'on va plutôt mettre du dégainage éclair et on va euh, augmenter aussi donc le talent expert en survie. Comme vous pouvez voir il va passer donc euh, il était de 1 il me semble il va passer à 3, il n'aura plus besoin d'être sur la cape, on va pouvoir remettre de l'alo de guérison et surtout c'est qu'on aura donc le dégainage éclair qui va donner euh, 100% d'affinité au moment de, dé de l'attaque dégaine. Étant donné que avec le marteau, on peut un petit peu jouer à la GS, c'est-à-dire euh, dégaine rengaine, euh, euh, le coup euh, de dégaine assomme euh, particulièrement bien les monstres, euh, ça peut être une façon de jouer. Et donc là, euh, va augmenter l'affinité lorsque vous exécutez des attaques dégainées de 100%. Donc euh, à ce moment-là, votre affinité, là par exemple, passera de 5% à 100%. Donc c'est plutôt euh, utile et à ce moment-là en fait vous serez sûr à 100% donc de faire euh, un critique et euh, mélanger à ça donc destructeur et cogneur ça va euh, frapper très fort sans parler du fait que vous avez toujours quand même machine de guerre et la témérité aussi qui est là hein, évidemment sans parler évidemment aussi de berserker et mise à mort qui sont des talents euh, basiques pour le critique donc voilà c'est une manière de jouer qui est un peu différente c'est pas la plus courante mais j'ai pensé à ceux qui voulaient le savoir donc maintenant on va passer à un autre stuff un peu plus, euh, un peu plus poussé. Alors là on obtient machine de guerre 7, maître d'armes 7, afflux de vie 3, berserker 3, mise à mort 3, destructeur 3, cogneur 3, bénédiction 3, métabolisme 2, expert en survie 2, halo de guérison. Avec en plus de ça donc la colère du rajang, le secret corps et âme donc la volonté du rajang. Et euh, pouvoir absolu du croc de givre bateau jutsu. Donc là, ça va être un stuff orienté très euh, cognage. <rire> On va dire poussé pour euh, absolument euh, garantir un maximum de succès à l'étourdissement en ayant un peu moins de DPS puisqu'il n'y aura pas témérité. Vous avez dû remarquer. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc là, la colère du Rajang, alors empêche les attaques d'être déviées, réduit aussi la distance de puissance maximum, donc si on est à distance, mais donc euh, c'est juste la première phrase qui va nous intéresser au, au corps à corps, donc empêche les attaques d'être déviées, donc lorsque vous allez attaquer avec votre marteau, si vous, vous attaquez une partie trop résistante, vous savez, euh, au moment où vous allez attaquer, le, hop, le marteau va rebondir, l'arme va être euh, repoussée, et bien avec l'œil de l'esprit, donc euh, ce sera déjà euh, une façon de parer à ce problème-là. La volonté du Rajang, on s'en fout totalement, c'est pas pour ça en fait euh, que j'ai pris euh, ce stuff là mais ça me le donne quand même là augmente le niveau maximum de talent corps et âme mais on s'en fout puisqu'on n'utilise pas corps et âme euh, et enfin bateau jutsu ça par contre c'est très intéressant pour nous va ajouter un étourdissement aux attaques dégainées 
donc euh, ça va encore une fois améliorer ça euh, fusionner évidemment avec euh, cogneur ça va être très efficace et augmente aussi un peu l'attaque voilà donc euh, encore une fois le marteau est une arme qui se joue principalement à l'attaque brutale donc c'est vraiment un bon combo d'avoir tout ça euh, réuni sur soi donc la machine de guerre 7 et maître d'armes 7 toujours comme d'habitude je n'ai pas besoin de le réexpliquer à fuite vie aussi berserker et mise à mort aussi sauf que là donc pareil un hein, destructeur 3 par rapport à tout à l'heure, je le dis quand même, mais augmente donc les dégâts contre les parties destructives, mais cette fois-ci de 30%. Euh, toujours cogneur au maximum euh, de sa possibilité. Bénédiction, là cette fois-ci vous aurez une bonne résistance, donc à une chance prédéfinie de réduire les dégâts que vous subissez. Donc là les dégâts subis seront de moins 50%, donc une fois de temps en temps, lorsque vous recevrez la, une bonne claque euh, de la part d'un monstre, et eh bien vous aurez que 50% des dégâts subis au lieu de 100%. Donc c'est un bon moyen d'être euh, plus résistant. Sachant que, je le rappelle euh, au marteau, euh, je l'avais déjà pré précisé dans ma première vidéo, mais en général on va être euh, confronté à la tête ou aux pattes si on veut le faire trébucher, mais très souvent c'est la tête qu'on va viser. Et donc on est susceptible de recevoir des dégâts de plein face. Donc avoir de la résistance à ce moment-là c'est quand même bien plus pratique, surtout pour ceux qui débutent. Euh, métabolisme accélère la récupération d'endurance, donc là pourquoi c'est utile aussi Et euh, eh bien lorsque vous allez faire la, votre attaque chargée avec votre euh, marteau, votre endurance va descendre. Et là euh, ça va être le, le moment où euh, votre attaque sera finie d'être euh, lancée, euh, votre endurance va remonter plus vite. Vitesse de récupération d'endurance plus 20%, donc c'est toujours pratique, ça permettra de réenchaîner l'attaque chargée plus rapidement et expérience survie comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci c'est moins 20%. Donc euh, voilà, et à l'autre guérison, donc jusque là, rien d'autre euh, de particulier à rajouter. Mais voilà, il y a une petite euh, variante de gameplay, j'ai envie de dire, et ça peut être euh, fort pratique. Donc voilà, donc ça c'est un stuff, beaucoup moins DPS, hein, je le rappelle, mais bien plus euh, orienté sur euh, l'étourdissement. Et encore, Cogneur n'est pas au maximum, il n'est pas monté à plus 5, mais... Après, il faut aussi essayer d'avoir un stuff euh, viable contre de gros monstres et ne pas avoir une petite défense en, en ne jouant que le stuff du Diablo. Euh, du Diablos. Donc maintenant, on va voir sa variante. Toujours le même stuff, sauf que cette fois-ci, justement, bah, j'ai pensé à ceux qui auraient voulu euh, avoir un équilibre et, euh, mince, un équilibre et euh, donc avoir quand même témérité. Donc c'est toujours le même stuff, sauf que cette fois-ci c'est machine de guerre 7, maître d'armes 7, témérité 5, afflux de vie 3, mise à mort 3, destructeur 3, cogneur 3, expérience sur vie 3, métabolisme 2, à l'eau de guérison et acier trempé. Et là, euh, hop, en fait ce que vous remarquez c'est que vous avez perdu Berserker, on a dû sacrifier Berserker pour pouvoir euh, réavoir maître d'armes 7. Il me semble qu'il était Berserker, non, ou Bénédiction. C'est aussi Bénédiction qu'on perd, pardon, excusez-moi. Donc, hop. <coughs> voilà. Donc, euh, vous pouvez voir, je vais vous mettre... Euh, non, en fait, j'ai rien à, à expliquer de plus, en fait. C'était déjà tout expliqué. Juste que, voilà, on va perdre euh, donc la Bénédiction. Il me semble qu'il y avait Berserker, je ne sais plus s'il y était dans l'autre stuff. Je vais vérifier tout de suite. Oui il y était aussi, donc on perd Berserker et on perd Bénédiction, c'est bien ce qui me semblait, pour pouvoir gagner juste Témérité euh, en plus, mais là, cette fois-ci, vous aurez quand même la machine de guerre et maître d'armes de réunis, en plus de mise à mort avec Destructeur Cogneur, donc euh, c'est plutôt euh, suffisamment balèze, et étant donné que, comme je vous ai dit, que les monstres sont enragés très souvent, vous aurez un très bon DPS, donc voilà, c'est un, bon, euh, un bon compromis, on va dire, euh, le temps que je vous montre donc le stuff avec le Fatalis, euh, étant donné que ça, ce sont des stuffs assez facilement, euh, on, a, on peut les avoir très rapidement après qu'on ait dépassé donc l'histoire principale et qu'on ait accédé au fief, euh, vous allez augmenter votre niveau assez rapidement et vous allez pouvoir accéder, euh, euh, vous allez avoir facilement accès au Rajang, euh, au Brachidios Tempête, euh, tout ce qui est Teustra, euh, les dragons anciens euh, en mode RM et vous allez donc pouvoir farmer tous ces stuff là, tous ces builds là très rapidement et vous serez plutôt euh, suffisamment bien préparé pour ensuite aller affronter le Fatalis, euh, lever le Kana Y, etc une fois que vous serez RM100 évidemment et euh, la Latrion voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu elle aura été assez courte et assez simple mais en vous présentant des stuff assez HL aussi 
Évidemment, si vous-même, vous avez d'autres buts à proposer, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait super plaisir de pouvoir partager ça. Et, et euh, si vous êtes intéressé sur le Discord aussi, évidemment, il y en a un dans la description. Hein. Je vous invite à aller, la, à aller le voir, à cliquer sur le lien. Et donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un like et à la commenter. Si ma chaîne vous plaît et que vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait super plaisir aussi. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao